ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫണ്ടമെന്റൽ അക്കൗണ്ടിംഗ് അസംഷൻസ് ആണ് ഫണ്ടമെന്റൽ അക്കൗണ്ടിംഗ് അസംഷൻസ് എന്തിനാണ് അതെന്താണ് അല്ലെ അക്കൗണ്ടിംഗ് അസംഷൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അക്കൗണ്ടൻസി എന്നുള്ള സബ്ജക്ട് ഫ്രെയിം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ചില കണ്ടീഷൻസിന്റെ ബേസിസിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ചില പ്രൊമൈസസിലാണ് അക്കൗണ്ടിംഗ് എന്നുള്ള സബ്ജക്ട് നിൽക്കുന്നത് ആ ഒരു ബേസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫ്രെയിമിനെയാണ് നമ്മൾ അസംഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ചില ധാരണകൾ ഏറ്റവും സിമ്പിളായി പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ധാരണകളെയാണ് അസംഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ധാരണകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അക്കൗണ്ടൻസി എന്നുള്ള സബ്ജക്ടിലെ ബാക്കി പ്രിൻസിപ്പിൾസ് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ അപ്പൊ പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്നെണ്ണത്തിനെയാണ് ഫണ്ടമെന്റൽ അക്കൗണ്ടിംഗ് അസംഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫണ്ടമെന്റൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളതും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതും അല്ലെ ഇപ്പൊ ഫണ്ടമെന്റൽ അക്കൗണ്ടിംഗ് അസംഷൻസ് മൂന്നെണ്ണമാണ് ഒരെണ്ണം ഗോയിങ് കൺസേൺ കൺസെപ്റ്റ് രണ്ടാമത്തത് കൺസിസ്റ്റൻസി കൺസെപ്റ്റ് മൂന്നാമത്തത് അപ്രൂവൽ കൺസെപ്റ്റ് ചില ബുക്സിൽ ചിലപ്പോൾ ഇത് വേറെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ്നോ അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ തന്നിട്ടുണ്ടാവുക ചിലതിൽ കൺസെപ്റ്റ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് തന്നിട്ടുണ്ടാവും എനിവേ ഇത് മൂന്നെണ്ണമാണ് എല്ലാവരുടെയും മെയിൻ ആയിട്ട് അസംഷൻസ് എന്ന് പറയാറുള്ളൂ അപ്പൊ ഓരോ ടെക്സ്റ്റിനനുസരിച്ച് ചില മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഇതിപ്പോൾ എ എസ് വൺ അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വണ്ണ് പ്രകാരമാണ് ഞാൻ ഇതിവിടെ ഇട്ടിട്ടുള്ളത് എനിവേ ഏത് ബിസിനസ് ആണെങ്കിലും ഏത് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആണെങ്കിലും അവർ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഈ മൂന്ന് അസംഷൻസ് ഫോളോ ചെയ്താലേ അവർക്ക് അക്കൗണ്ട് ുള്ള സബ്ജക്ട് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അക്കൗണ്ടൻസി എന്നുള്ള ആ ഒരു സംഭവം ഫോളോ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ അപ്പോ ഇത് എന്താന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യത്തെ ഗോയിങ് കൺസേൺ കൺസെപ്റ്റ് അപ്പൊ ഗോയിങ് കൺസേൺ കൺസെപ്റ്റിൽ പറയുന്നത് നമ്മൾ ബിസിനസ് തുടങ്ങുന്നത് ഒരുപാട് കാലത്തേക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്ന വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അതായത് ബിസിനസ് തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക ഒരുപാട് കാലം നമ്മൾ ഇത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം അല്ലെ ബിസിനസ് നാളെ നിർത്താന്നോ മറ്റന്നാളെ നിർത്താന്നോ പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കില്ല നമുക്കും നല്ലോണം പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റണം ഒരുപാട് കാലത്തേക്ക് ഇത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റണം ഓരോ വർഷവും നല്ലോണം ഗ്രോത്ത് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം എന്നിട്ട് അതിനെ പുതിയ പുതിയ എന്താ പറയാ നല്ലോണം വലിയ വലിയ ബിസിനസ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയ ബ്രാഞ്ചസ് തുടങ്ങണം ഇന്ത്യയിലാണ് ആദ്യം ബിസിനസ് എങ്കിൽ പിന്നെ അത് എം എൻ സി ആക്കി വളർത്തണം അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് എല്ലാവരും ബിസിനസ് ഒക്കെ തുടങ്ങുക അതന്നെയാണ് ഈ ഗോയിങ് കൺസേൺ കൺസെപ്റ്റിൽ പറയുന്നത് അതായത് ഗോയിങ് കൺസേൺ ആയിരിക്കും ഗോയിങ് കൺസേൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ും നമ്മൾ എത്ര കാലം ജീവനോടെ ഉണ്ടോ അത്രയും കാലം ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ടും അതിനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ അല്ലെ അപ്പൊ ഗോയിങ് കൺസേൺ കൺസെപ്റ്റിൽ അതാ പറയുന്നത് ഏതൊരു ബിസിനസ് ആണെങ്കിലും അവർ തുടങ്ങുന്നത് ഒരുപാട് കാലത്തേക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അപ്പൊ ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നതും ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആർ നോർമലി പ്രിപ്പയർ ഓൺ ദി അസംഷൻസ് ദാറ്റ് ദി എൻ്റർപ്രൈസ് Uh, will continue its operations in foreseeable future foreseeable future nu vachal namukku kaanan aavan kaanan aavatha thra kaalam ഓക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കാത്ത അത്രയും കാലം നമ്മുടെ ബിസിനസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ബിസിനസ് കുറയ്ക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ലിമിറ്റ് ചെയ്യാനോ യാതൊരു ഉദ്ദേശവും ഇല്ല എപ്പോഴും നമ്മൾ വളരണം എന്ന് മാത്രമേ വിചാരിക്കുന്നുള്ളൂ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ സ്കെയിൽ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസ് നമ്മൾ കുറയ്ക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല ആ ഒരു ബേസിസിലാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതാണ് ഈ ഗോയിങ് കൺസേൺ കൺസെപ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ ഗോയിങ് കൺസേൺ കൺസെപ്റ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ബിസിനസ് എന്ന ഒരു എമൗണ്ട് എപ്പോഴും പ്രോഫിറ്റ് എന്നൊരു എമൗണ്ട് മാറ്റി വെക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് റീറ്റെയിൻ ചെയ്യണം എന്തിനാ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് വീണ്ടും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെ പുതിയതായിട്ടുള്ള അസെറ്റ്സ് ഒക്കെ വാങ്ങിക്കേണ്ടി വരും പഴയ അസെറ്റ് ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയത് വാങ്ങിക്കേണ്ടി വരും അതുപോലെ നമുക്ക് ലയബിലിറ്റീസ് വരാം ആ ലയബിലിറ്റീസ് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രൊവിഷൻ വെക്കണം അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ ഗോയിങ് കൺസേൺ കൺസെപ്റ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഗോയിങ് കൺസേൺ കൺസെപ്റ്റ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ എന്തിനാ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അപ്പൊ പൈസ വരുമ്പോൾ അതെടുത്ത് ചെലവാക്കുക അല്ലെ നാളത്തേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് കരുതണ്ടല്ലോ എന്തുകൊണ്ടാ അപ്പൊ നമ്മൾ നാളത്തേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് കരുതണത് കാരണം നാളെയും ഈ ബിസിനസ് ഉണ്ടാവും നാളെയും ഇതിൽ ആവശ്യങ്ങൾ ഉണ
അടുത്തത് കൺസിസ്റ്റൻസി കൺസെപ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ കൺസിസ്റ്റൻസി കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാല് കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് വെച്ചാല് സ്ഥിരത അല്ലെ സ്ഥിരമായിട്ട് ഒരേപോലെ അതാണ് കൺസിസ്റ്റൻസി എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ മീനിങ് അപ്പൊ ഈ കൺസെപ്റ്റിലും അത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ഇത് പറയാൻ കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാല് അക്കൗണ്ടൻസിയിൽ നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ പല മെത്തേഡ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഡിപ്പതീസിയേഷൻ ഡിപ്പതീസിയേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് ഒരുപാട് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ ഡബ്ല്യു ഡി വി മെത്തേഡ് ഉണ്ട് സൈലൻ മെത്തേഡ് ഉണ്ട് പിന്നെയും ഒരുപാട് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ഇൻവെന്ററി വാല്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ അത് നോക്കിയാലും നമുക്ക് ലിഫോ മെത്തേഡ് ഫിഫോ മെത്തേഡ് എയ്റ്റഡ് ആവറേജ് മെത്തേഡ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് നമുക്കുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു മെത്തേഡ് ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതേ മെത്തേഡ് തന്നെ ഇയർ ബൈ ഇയർ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം അതാണ് ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റിൽ പറയുന്നത് അതായത് ഒരു മെത്തേഡ് എന്നുള്ള രീതിയിലല്ല ഒരു അക്കൗണ്ടിംഗ് പോളിസി എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അവർ പറയുന്നത് അക്കൗണ്ടിംഗ് പോളിസി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് മെത്തേഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന രീതി എല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ടുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിംഗ് പോളിസി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ഇപ്പൊ ഡിപ്പതിസേഷൻ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് അതുപോലെ ഇൻവെന്ററി വാല്യൂഷന്റെ മെത്തേഡ് അങ്ങനെ എല്ലാത്തിന്റെയും മെത്തേഡ്സ് ഒന്നിച്ചായതാണ് ഒരു അക്കൗണ്ടിംഗ് പോളിസി നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന അക്കൗണ്ടിംഗ് പോളിസി അപ്പൊ അക്കൗണ്ടിംഗ് പോളിസി നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇയർ ബൈ ഇയർ നമ്മൾ അത് മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ പാടില്ല എല്ലാ കൊല്ലവും ഒരേ തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം എല്ലാ കൊല്ലവും ഒരേ ട്രാൻസാക്ഷൻ സിമിലർ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് വരുമ്പോൾ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള അക്കൗണ്ടിംഗ് പോളിസി തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യണം മാറ്റിക്കൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ യൂസേഴ്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിന് അത് കാരണം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കും അതായത് നമുക്കറിയാം ഈ അക്കൗണ്ടിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് പേര് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ഒരുപാട് പേര് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ബുദ്ധിമുട്ട് വരാൻ പാടില്ല ഒരു കൊല്ലം ഒരു മെത്തേഡ് ഫോളോ ചെയ്തു അടുത്ത കൊല്ലം വേറൊരു മെത്തേഡ് ഫോളോ ചെയ്യണോ അതിന്റെ അടുത്ത കൊല്ലം വീണ്ടും വേറൊരു മെത്തേഡ് അങ്ങനെ മാറ്റി മാറ്റി കൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആകെ മൊത്തം കൺഫ്യൂഷൻ ആവും അല്ലെ അവർക്ക് കമ്പാരിസൺ പോസിബിൾ ആവില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഒഴിവാക്കാനാണ് കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് പറയുന്ന അസംഷൻ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ഒരേ അക്കൗണ്ടിംഗ് പോളിസീസ് തന്നെ ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ സിമിലർ ആയിട്ട് വരുന്ന ട്രാൻസാക്ഷന് സെയിം അക്കൗണ്ടിംഗ് പോളിസീസ് തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യണം അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് കമ്പാരിസൺ എളുപ്പവും നോക്കുന്നവർക്കും എളുപ്പം ഉണ്ടാവും ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ പിന്നെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ മീനിങ് എന്താണ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നാണോ അങ്ങനെയല്ല കൺസിസ്റ്റൻസി മെത്തേഡിൽ പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കൺസിസ്റ്റൻസി അസംഷനിൽ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ചേഞ്ച് ചെയ്യരുത് എന്നല്ല ഒരു അക്കൗണ്ടിംഗ് പോളിസി നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ഏതൊക്കെ സിറ്റുവേഷനിലാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്നും അതിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് റിക്വയർഡ് ബൈ എ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ലോ ഏതെങ്കിലും നിയമപ്രകാരം ഏതെങ്കിലും നിയമപ്രകാരം നമ്മളോട് ഈ മെത്തേഡ് പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഈ അക്കൗണ്ടിംഗ് പോളിസി പറ്റില്ല നിങ്ങൾ മറ്റേ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് നമുക്ക് ഫോളോ ചെയ്യണം അത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിംഗ് പോളിസിയിൽ ചേഞ്ച് വരുത്തണമെങ്കിൽ അതും ഓക്കെ ആണ് ആ സിറ്റുവേഷനിലും നമുക്ക് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിംഗ് പോളിസി മാറ്റാം അതും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തോന്നുകയാണ് ആ പുതിയ മെത്തേഡ് ഫോളോ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ അക്കൗണ്ടിംഗ് പോളിസി ഫോളോ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഒന്നുകൂടെ നല്ല രീതിയിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിലും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മാറ്റാം ഈ മൂന്ന് സന്ദർഭങ്ങളിലല്ലാതെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിംഗ് പോളിസി ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതാണ് കൺസിസ്റ്റൻസി മെത്തേഡിൽ പറയുന്നത് അപ്പൊ കൺസിസ്റ്റൻസി മെത്തേഡിൽ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ഒരേ അക്കൗണ്ടിംഗ് പോളിസി തന്നെ ഓവർ ദ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം എല്ലാ അക്കൗണ്ടിംഗ് പീരീഡിലും സെയിം അക്കൗണ്ടിംഗ് പോളിസി ഫോളോ ചെയ്യണം വെറുതെ വെറുതെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ
ഇപ്പോൾ അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് സാധനം വിറ്റു അത് ക്രെഡിറ്റിനാണ് സാധനം വിറ്റത് മാസം മുപ്പത്തൊന്നാം തീയതിയാണ് സാധനം വിറ്റത് ക്രെഡിറ്റിനാണ് സാധനം വിറ്റത് ക്രെഡിറ്റിനാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ അയാൾ പൈസ തരുന്നില്ല എങ്കിലും മാസം മുപ്പത്തൊന്നാം തീയതി ആ സെയിൽസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ നടന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അതിന്റെ ബുക്സിൽ സെയിൽസ് ആയിട്ട് കാണിക്കണം അങ്ങനെ കാണിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അക്രൂവൽ കൺസെപ്റ്റിലാണ് നമ്മളല്ലാതെ അതിന്റെ ക്യാഷ് റിസീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കാൻ പാടില്ല കാരണം എന്താണ് ആ ട്രാൻസാക്ഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞു അത് ഈ പീരീഡിൽ നടന്നു കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ അതാണ് ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ടൈം ഫാക്ടറിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് സമയത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പീരീഡിൽ നടന്നിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പീരീഡിൽ നടന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ക്യാഷ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ കിട്ടിയിട്ടില്ലയോ അല്ലെങ്കിൽ കൊടുത്തുണ്ടോ കൊടുക്കാനുണ്ടോ എന്നുള്ളതൊന്നും അല്ല ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ നടന്നാൽ അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം അല്ലാതെ അതിന്റെ ക്യാഷ് വരാനോ അതിന്റെ ക്യാഷ് പോവാനോ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല അക്രൂവൽ കൺസെപ്റ്റ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് എൻഷുവേഴ്സ് ബെറ്റർ മാച്ചിങ് ബിറ്റ്വീൻ റവന്യൂ ആൻഡ് കോസ്റ്റ് മാച്ചിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ മാച്ചിങ് കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് ആ പോയിന്റ് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ മാച്ചിങ് കൺസെപ്റ്റിൽ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഇൻകം ആണോ ഉണ്ടാവുന്നത് ആ ഇൻകം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ചെലവും അതേ അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡിൽ കാണിക്കണം ഇപ്പൊ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോ മാർച്ച് മാസം എന്റെ ബിസിനസ്സിൽ ഒരുപാട് സെയിൽസ് നടന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ സെയിൽസ് നടത്താനായിട്ട് എനിക്ക് ഒരുപാട് ചെലവ് വന്നിട്ടുണ്ടാവും അതിലൊരു ചെലവാണ് എംപ്ലോയീസിന്റെ സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് പൊതുവെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവും ബിസിനസ്സിലൊക്കെ അവരെ എങ്ങനെയായിരിക്കും സാലറി കൊടുക്കുക ഒരു മാസം മൊത്തം പണിയെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത മാസം ഫസ്റ്റ് വീക്ക് ഒക്കെ കൊടുക്കുള്ളൂ അല്ലെ അപ്പൊ മാർച്ച് വരെയാണ് നമ്മുടെ ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡ് മാർച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏപ്രിൽ മുതൽ അടുത്ത കൊല്ലമാണ് അപ്പൊ മാർച്ച് മാസത്തെ നമ്മൾ ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നത് ഏപ്രിലാണെങ്കിൽ മാർച്ച് മാസത്തെ റെക്കോർഡ്സിലാണോ അത് വരേണ്ടത് അല്ല ഏപ്രിൽ മാസത്തെ റെക്കോർഡ്സിലാണോ വരേണ്ടത് അക്ടോബർ കൺസെപ്റ്റിൽ പറയുന്നത് അത് മാർച്ച് മാസത്തെ റെക്കോർഡ്സിൽ തന്നെ വരണം ഈവൻ ദോ ദ ക്യാഷ് ഇസ് നോട്ട് പെയ്ഡ് അല്ലെ സാലറി നമ്മൾ അവിടെ ക്യാഷ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നില്ല എങ്കിലും മാർച്ച് മാസം അവർ നമുക്ക് വേണ്ടി പണിയെടുത്തതല്ലേ അത് നമുക്ക് ആ ഇൻകം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ചെലവല്ലേ അവർ കൊടുക്കുന്ന ശമ്പളം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാൻ അതായത് ബിസിനസ്സിന് വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാൻ വരുന്ന ഒരു ചെലവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് മാർച്ച് മാസമാണ് വരേണ്ടത് കാരണം മാർച്ച് മാസം അവർ പണിയെടുത്തതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻകം നമ്മൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അവർ കാരണം നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള സെയിൽസ് നമ്മൾ മാർച്ച് മാസം കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള ശമ്പളവും നമ്മൾ മാസിൽ തന്നെ കാണിക്കണം പിന്നെ അത് എങ്ങനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അക്കൗണ്ടൻസിയിൽ വേറെ ഓരോ ടോപ്പിക്സിലായിട്ട് പഠിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നതും ആയിരിക്കും അപ്പൊ മാച്ചിങ് കൺസെപ്റ്റിൽ അത് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അക്രൂവൽ കൺസെപ്റ്റും മാച്ചിങ് കൺസെപ്റ്റും ഓൾമോസ്റ്റ് റിലേറ്റഡ് തന്നെയാണ് അപ്പൊ അക്രൂവൽ കൺസെപ്റ്റ് ഈ മാച്ചിങ് എന്നുള്ള കാര്യം കൂടെ ഒന്നും കൂടെ ഉറപ്പ് വരുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിലെ യഥാർത്ഥത്തില് ലാഭമാണോ നഷ്ടമാണോ ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ നമ്മളിപ്പോൾ ക്യാഷ് ബേസിസ് ആണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതായത് ക്യാഷ് വരുമ്പോഴും ക്യാഷ് പോകുമ്പോഴാണ് ബുക്സിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്കൊരു അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡിൽ പ്രോഫിറ്റ് ആണോ ലോസ് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയില്ല കാരണം എന്താണ് എപ്പോഴത്തെ ക്യാഷ് ആണ് നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടുന്നത് അല്ല എപ്പോഴത്തെ ക്യാഷ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ കൊടുത്തതെന്ന് അറിയില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്പൊ അക്തുവൽ കൺസെപ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒരു ടൈം പീരീഡിനെ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കാണ് ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡിൽ നടക്കുന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ അത് നടന്ന ഉടനെ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം അല്ലാതെ അതിന്റെ ക്യാഷ് റിസീവ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷ് പേ ചെയ്യാനോ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഒരു ഇൻകം നമുക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്തൊക്കെ എക്സ്പെൻസസ് ആണോ വന്നത് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പെൻസസ് അതേ അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡിൽ തന്നെ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഫിറ്റ് ആണോ ലോസ് ആണോ